வெல்கம் பேக் கைஸ் இன் அனதர் வீடியோ மஷின் லேர்னிங்லாம் நம்ம நம்பை லேர்ன் பண்ணுறத கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நம்பையில் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அறையெல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாம் எல்லாத்த பற்றியும் பார்த்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றத நம்ம பண்ணியே காமிச்சிருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்குவோம் நம்பை எஸ் என்பி அப்படின்னு போட்டுட்டு அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அரையெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணோம்ல கைஸ் அரையெல்லாம் நம்ம எப்படி எப்படிலாம் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது என்பி டாட் அரே அப்படின்னு போட்டுட்டு க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம நம்ம உள்ளக போயிட்டு மேனுவலாக டைப் பண்ணணும் எத்தனை டைமென்ஷன்ஸ் அரேயோ அதை நம்ம டைப் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும் எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக லைக் ரேண்டமாக சும்மா அதுவாக ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர்ஸை வச்சு எப்படி அரே உருவாக்கணுன்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரே உருவாக போகிறேன் ஓகேங்களா சும்மா அதுக்கு பேர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் அண்ட் அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்பி டாட் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டுக்குவோம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹேக் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஷிஃப்ட்டு டேப் அமுக்குங்க சரிங்களா நீங்கள் ப்ராக்கெட்குள்ளே போயிட்டு ப்ராக்கெட்குள்ளே போயிட்டு ஷிஃப்ட்டு டேப் அமுக்குனிங்கன்னா அதோட டாக் ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ டாக் ஸ்ட்ரிங் பற்றி நான் உங்களுக்கு பைத்தன் வீடியோஸில் சொல்லி தந்திருப்பேன் பட் பட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் டாக் ஸ்ட்ரிங்னால் அது அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்றத சும்மா அது கீழே எழுதியிருப்பாங்க அதுதான் டாக் ஸ்ட்ரிங் ஸோ என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஏ நியூ அரே ஆஃப் கிவன் ஷேப் அண்ட் டைப் ஃபில்டு வித் ஒன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம ஷேப்பை எழுதணும் அண்டு அது எந்த டைப் வேணுமோ அதாவது எந்த டேட்டா டைப்பில் வேணுமோ ஃப்ளோட்டாக வேணுமா இன்டீஜராக வேணுமா என்னன்றதை எழுதணும் அண்டு அது வந்து நம்மளுக்கு அது ஃபுல்லாக ஒன் ஒன்னாக ஃபில் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ லெட்ஸே நான் இதுக்குள்ளே டூ கமா த்ரீனு போடுறேன் ஷேப் டூ கமா த்ரீனா என்னது ரெண்டு ரோ இருக்கும் மூணு காலம் இருக்கும்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அடுத்து கமா போட்டுட்டு டி டைப் டி டைப் இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு போட்டுட்டு இன்ட்டுன்னு போட்டுருவோம் இன்ட்டுன்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இன்டீஜர் கிடைக்கும் அப்படி தானே அர்த்தம் ஸோ அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ரன் பண்ணால் ஒன்றும் நடக்காது நம்ம ஒன் அப்படின்றத போடணும் போட்டால் தானே நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஒன்றில் என்ன இருக்குன்னு ஸோ ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு அடுத்து ரன் பண்ணுவோம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அதாவது ரெண்டு ரோ இருக்குது ரெண்டு ரோ மூணு காலம் ரைட் மூணு காலம் அண்டு அது வந்து இன்ட் டேட்டா டைப்பில் வந்துருச்சு வா அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒன் ஒன்னாக ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்பி டாட் ஒன்ஸ் பண்ணோம் ஒன்ஸ்னால் ஒரு அரே உருவாக்கி விட்டுரும் ஃபில்டு வித் ஒன்ஸ் அண்ட் அது வந்து எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அண்ட் எந்த டேட்டா டைப்பில் வேணுமோ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே போய் ஃப்ளோட் அப்படின்னு போட்டுட்டேன்னா பாருங்கள் ஃப்ளோட்டாக வந்துருச்சு ஒன் டாட்னு வருது ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ நம்பையில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோனாலும் ஒன் பாயிண்ட்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் பெருசாக ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ இதுதான் ஓகேங்களா இதுதான் என்பி டாட் ஒன்ஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து இதே மாதிரி ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ சும்மா நான் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கிக்கிறேன் என்பி டாட் ஜீரோஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா அண்ட் இதுக்கும் சேம் ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்குங்க ஸோ இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் போடலை ஸோ இங்கே ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு அது காமிக்கும் சரிங்களா என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்னு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு இது இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரிட்டர்ன் ஏ நியூ நியூ அரே ஆஃப் கிவன் ஷேப் அண்ட் டைப் ஃபில்டு வித் ஜீரோஸ் ஸோ ஜீரோஸ்க்கும் ஒன்ஸுக்கும் இது தான் வித்தியாசம் ஒன்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் ஒன்னாக ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும் ஜீரோஸ் அப்படின்றது ஜீரோஸாக ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நான் வந்து இப்போ நான் லெட்ஸே த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ டூ கமா த்ரீ கமா த்ரீனு போட்டுருவோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கமா த்ரீயை பார்த்துக்கோங்க அதாவது ரெ மூணு ரோ இருக்கும் மூணு காலம் இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி ரெண்டு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறத சொல்லி தந்தேன் ஷேப்பு பார்க்குறது எப்படின்னு ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டி டைப் வந்து நம்ம
நம்பர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல ஸோ அதை அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன் ஸோ நான் ஏ ஒன்று சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் ஏ ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஏ ரேஞ்ச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா ஷிஃப்ட் டேப் அமைக்கி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரிட்டர்ன் ஈவன்லி ஸ்பேஸ்ட் வேல்யூஸ் வித் இன் யர் கிவன் இன்டர்வல் ஸ்டார்ட்டு ஸ்டாப் ஸ்டெப்னு என்னமோ போட்டிருக்காங்க ஸோ இது இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஆனால் நான் வந்து உங்களுக்கு எதுக்கும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபார் லூப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்சு அப்புறம் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ இதெல்லாம் இந்நேரம் நீங்கள் பைத்தன் படிச்சுட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஏ ரேஞ்சுன்ற ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இதில் ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஸ்டாப் வேல்யூ ஸ்டெப் வேல்யூ போடணும் அண்ட் அதை வச்சு இது நம்மளுக்கு ஒரு அரே கொடுத்துரும் ஸோ ஒன் கமா டென்னு போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா அண்ட் ஸ்டெப் வேல்யூ வந்து இப்போதைக்கு நம்ம போட வேணாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் போடலை அண்ட் நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் ஏ ஒன்று போட்டுட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து டென்னு வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க என்ன ப்ரோ நைன் வரைக்கும் தான் வந்துச்சு டென்னு வரலன்னு ஸோ இது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம டென்னுன்னு போட்டோம்னா டென்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ வரைக்கும் தான் வரும் இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லி தந்திருக்கேன் நீங்கள் ஃபார் லூப்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ நான் இதில் கமா போட்டுட்டு ஸ்டெப் வேல்யூ ஏதாச்சும் போடுறேன் ஸோ த்ரீன்னு போட்டுருந்தேன் த்ரீனு போட்டேன்னா மூணாவது மூணாவது வேல்யூ மட்டும் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வரும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூக்கு அப்புறம் இருக்கிற மூணாவது வேல்யூ இது டூ வரும் த்ரீ வரும் அடுத்து ஃபோர் மூணாவது வேல்யூ அடுத்து ஃபைவ் வரும் சிக்ஸ் வரும் அடுத்து செவன் மூணாவது வேல்யூ ஸோ ஸோ நம்மளுக்கு த்ரீ த்ரீயாக கொடுக்கும் சரிங்களா இது வந்து ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் எதுக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை போய் பார்த்துக்கோங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் யூடியூப்பில் போங்க ரேஞ்ச் இன் பைத்தன்னு போடுங்க கோடிங் அண்ணான்னு போடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபார் லூப்ஸ் வீடியோலேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் பற்றி ஒருவேளை நீங்கள் மறந்துட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஏ ரேஞ்சுன்றது எக்ஸாக்டாக ரேஞ்ச் மாதிரி தான் வேலை செய்யும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் வேல்யூ போட்டுறணும் ஸ்டாப் வேல்யூ போட்டுறணும் அடுத்து ஸ்டெப்பு வேல்யூ ஏதாச்சும் போடணும்னா போட்டுட்டு அதை ரன் பண்ணிங்கன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் டி அரே உருவாக்கி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு தானாக அரேஸ் உருவாக்குறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு வழி சொல்லி தந்துட்டேன் இதே மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒரு தானாக அரே க்ரியேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மெத்தட்ஸையும் சொல்லித்தரேன் ஸோ ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்பியில் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரேண்டம் டாட் ரேண்ட் இன்ட் சரிங்களா ரேண்டம் டாட் ரேண்ட் இன்ட் ஸோ இது வந்து உங்ககிட்ட என்ன கேட்டும் கேட்கும்னா ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்குங்க ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு இது காமிச்சிரும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரிட்டர்ன் ரேண்டம் இன்டீஜர்ஸ் ஃப்ரம் லோ இன்க்ளூசிவ் டு ஹை எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸோ அதை நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை இதே மாதிரி தான் அந்த ஏ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டார்ட் வேல்யூ போட்டுருணும் அடுத்து ஸ்டாப் வேல்யூ போட்டுருணும் ஆனால் இந்த ரேண்ட் இன்ட் என்ன பண்ணோம்னா லைக் மேலே இருக்கிறதுல இந்த ஏ ரேஞ்சில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டிலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அதாவது கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு இந்த இருங்க இந்த த்ரீயை எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக கொடுக்குது கரெக்டாக ரேண்டமாக மாற்றி மாற்றி அப்படிலாம் கொடுக்கல கண்டினியூஸாக ஒரு அரே உருவாக்கி கொடுத்துச்சு ஆனால் இந்த ரேண்ட் இன்ட்டெலாம் அப்படி கிடையாது கண்டினியூஸாகலாம் கொடுக்கும் அப்படிலாம் இல்லை இது வாட்டுக்கு ஏதோ க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ரேண்டமாக நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸில் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸை வச்சு தானாக ஏதாச்சும் உருவாக்கி கொடுக்கும் ஸோ ஏ டூ அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூனு வருது அடுத்து திரும்பியும் ரன் பண்ணேன்னா செவன்னு வந்துருச்சு ஸோ ரேண்ட் இன்ட்டுன்னு சும்மா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரையெல்லாம் உருவாக்கி கொடுக்காது நீங்கள் வந்து அதோட ஷேப்பை கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஸோ இங்கே கமா போட்டுட்டு சைஸ் அப்படின்னு போடுங்க சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு போட்டுட்டு அதை ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஷேப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி போடுங்க எனக்கு வந்து என்னென்னா மூணு ரோ வேணும் அஞ்சு காலம் வேணும் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் ஓகே இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் மூணு ரோ வந்துருச்சு அஞ்சு காலம் வந்துருச்சு அண்ட்
ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த ரேண்டம் டாட் ரேண்டம்குள்ளே நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஷேப்பை மட்டும் போட்டுக்கணும் ஷேப் இப்போ நான் வந்து டூ கமா ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் ஷேப்பை மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்து நான் இந்த ஏ த்ரீயாக ரன் பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரேண்ட் இன்ட்டுன்றது என்ன கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு அந்த இன்டீஜர் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு நம்ம என்ன ஹை ஹையில் லோ போட்டுருவோம் அதாவது ஒன்னிலருந்து டென்னுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்புறம் அந்த ஷேப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருந்தோம் அதுதான் ரேண்ட் இன்ட்டு ஸோ அதில் இருக்கிற இன்டீஜர்ஸாக நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு இன்டீஜர்ஸாக ஆனால் அந்த ரேண்டம் டாட் ரேண்டம்ன்றது இன்டீஜர் கொடுக்காது ஃப்ளோட்ஸாக கொடுக்கும் சரிங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளோட்ஸ் ரேண்டமாக ஏதாச்சும் கொடுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சரிங்களா உங்களுக்கு ஐ ஹோப் புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது ரேண்டம் டாட் ரேண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ரேண்டம்ன்றது வேறு ரேண்டுன்றது வேறு இந்த ரேண்டுன்றது என்ன பண்ணோம்னா ரேண்டம் வேல்யூஸ் இன் அ கிவன் ஷேப் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஜஸ்ட்டு ஷேப்பை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் வேல்யூவை அந்த ஷேப்பில் கொடுத்துரும் சரிங்களா அண்ட் அந்த ஷேப்பையும் நான் வந்து பிராக்கெட் போட்டுட்டு அதாவது இங்கெல்லாம் மேலே பிராக்கெட் போட்டுட்டு போட்டிருந்தேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் போட தேவையில்ல நான் சும்மா ஒன் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் சும்மா ரன் பண்ணலாம் அண்ட் ஏ ஃபோர் அப்படின்றத போட்டுட்டு ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சும்மா ரேண்டமாக வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஒரே விஷயத்த தான் பண்ணுது சேம் ரிசல்ட்ஸை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது என்ன வித்தியாசம்னா ரேண்டம் டாட் ரேண்டம்ன்றது நீங்கள் ஷேப்பை போடும்போது இந்த மாதிரி பிராக்கெட் கூட பிராக்கெட் குள்ளே போடணும் இதில் வந்து அந்த மாதிரி போட தேவையில்ல அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ எனக்கு தெரியும் இதில் மட்டும் குழப்பம் இருக்கும் என்னடா ஒரே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஒரே விஷயத்த தான் பண்ணுது அப்புறம் பேர் மட்டும் வேறு வேறு இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நீங்கள் லைட்டாக குழப்புவீங்க அதனால தான் வேணுக்குனே இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த வீடியோலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ கைஸ் அதாவது என்னன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரி ஃபங்க்ஷனு ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு எது யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு தோணுதோ எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு தோணுதோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரே விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் லைக் மேத்ஸில் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரே ஆன்சர் கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரே விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் இத்தனை ஃபங்க்ஷன் நான் மனப்பா பாடம் பண்ணணுமா கற்றுக்கணுமா இது அதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பயந்துட்டு இருக்காதீங்க ஜஸ்ட் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க லைக் இந்த என்பி டாட் ஒன்ஸ் பற்றி ஜீரோஸ் பற்றி அண்ட் எப்படி எப்படிலாம் நம்மளால் ஒரு அறையை உருவாக்க முடியும்னு சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை வச்சு நீங்களாம் ஒரு டூ டி அரே த்ரீ டி அரே டென் டி அரே அதெல்லாம் உருவாக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் கைஸ் ஃபைனலாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒன் டி அரே டூ டி அரே எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எல்லாம் கரெக்டு தான் அதில் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அது என்னென்னா ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ்னால் மேத்ஸில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கள சும்மா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு அந்த கிராஃப்லாம் போடுவோம்ல அதில் படிச்சுருப்பீங்களா அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இதில் நம்ம அந்த ஒன் டி அரே டூ டி அரேலாம் உருவாக்குறோம்ல சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே கீழே மேலே இப்படிலாம் போகுதுல இது எல்லாமே வந்து ஆக்சிஸ் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இப்படியெல்லாம் போகுதுல ஹரிசாண்டலாக போகிறது எல்லாத்தையுமே ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று சரிங்களா ஸோ இது தான் ஆக்சிஸ் ஓகே ஆனால் இப்போ ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது டைமென்ஷன்ஸ் கூட கூட ஆக்சிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த டூ டி அறையில் இப்போ மேலேருந்து கீழே இது இப்படி வருதுல இதை வந்து நம்ம ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்கிறோம்ல இதே இது டைமென்ஷன் கூடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லெட்ஸே ஒரு த்ரீ டி அறை உருவாக்கிட்டோம் சரிங்களா இன்னொன்று இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இதுக்கு பின்னாடி இன்னொன்று இருக்குது இப்படி தானே இருக்கும் ஒரு த்ரீ டி அரே நிறைய டூ டி அரே சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு த்ரீ டி அரே கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது இப்படி பின்னாடி போகுதுல இது வந்து ஆக்சிஸ் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்புறம் மேலேருந்து கீழே இப்படி வருதுல இது வந்து ஆக்சிஸ் ஒன்னாக
சரிங்களா அதனால் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லைக் சும்மா ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும்போது ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம டூ டைமென்ஷனோட ஒரு வேலை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டூ டைமென்ஷனல் டேட்டாவோட ஒர்க் பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை ரோகள் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஜீரோ ஆக்சிஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா அப்புறம் எத்தனை காலம்கள் இருக்குது அப்படின்றது ஒன் ஆக்சிஸாக மாறிடும் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ த்ரீ டைமென்ஷன்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ லைக் இங்கே ஒரு டூ டிஆர் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு டூ டிஆர் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இந்த பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற லைன் இருக்கும்ல அது வந்து ஜீரோத்து டைமென்ஷனாக மாறிடும் அது வந்து ஜீரோத்து ஆக்சிஸாக மாறிடும் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக மாறிடும் அடுத்து ரோ வந்து ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக மாறிடும் அண்ட் காலம் வந்து ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக மாறிடும் இதுதான் கான்செப்ட் இது வந்து நீங்கள் லைட்டாக மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டூ டைமென்ஷன்ஸ்னா நான் லைக் ஈஸியாக பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம் ரோஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஆக்சிஸ் காலம்ஸ் வந்து ஒன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஈஸியாகவே த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு குழப்பும் அதனால் நீங்கள் ஜீரோத்து டைமென்ஷன்னா பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன்னா இப்படி ரோஸ் அண்ட் செகண்ட் டைமென்ஷன்னா காலம்ஸ் அப் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போ ஃபோர்த்து டைமென்ஷன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஜீரோத்து டைமென்ஷன் இருக்குல்ல ஜீரோத்து டைமென்ஷன் ஒன்னாக மாறிடும் ஒன்த்து டைமென்ஷன் டூவாக மாறிடும் டூத்து டைமென்ஷன் த்ரீயாக மாறிடும் சரிங்களா அப்புறம் புதுசாக லைக் அந்த ஃபோர்த்து டைமென்ஷனில் புதுசாக ஒரு டைமென்ஷன் ஆடப் ஆகும்ல அது வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் ஆக்சிஸ் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இது தான் லைட்டாக நிறைய பேருக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கும் இதனால தான் இந்த ரீசனால் தான் நான் வந்து ஃபோர் டைமென்ஷன் ஃபைவ் டைமென்ஷன்லாம் சொல்லி தரதில்ல அண்ட் அவ்வளோலாம் நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்ல இப்போதைக்கு நம்ம அவ்வளோ ஃபோர் டைமென்ஷன் ஃபைவ் டைமென்ஷன்லலாம் டேட்டா எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல த்ரீ டைமென்ஷன் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ரொம்ப போதும் ஸோ அதனால் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் ஆக்சிஸ்னா என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ டைமென்ஷனில் ஆக்சிஸ் ஜீரோன்றது ரோஸை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஒன்றுன்றது காலம்ஸை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஆனால் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸில் ஆக்சிஸ் ஜீரோன்றது அதுக்கு பின்னாடி லைக் எத்தனை இந்த மாதிரி எத்தனை டூ டி அரேஸ் இருக்குது லைக் இதுக்கு பின்னாடி எத்தனை இது இருக்குது அதை வந்து ஆக்சிஸ் ஜீரோ ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஆக்சிஸ் ஒன்றுன்றது அதில் இருக்கிற ரோஸ் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் அண்ட் ஆக்சிஸ் டூன்றது அதில் இருக்கிற காலம்ஸ் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் சிம்பிள் அண்ட் இப்போதைக்கு இது புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போதைக்கு இதை மறந்துருங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நம்ம இதை ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் சேனலில் கொஞ்சம் லைக் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு பண்ணிடுங்க அண்ட் நம்ம செகண்ட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் சேனலோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இல்லாட்டி என் சேனலில் போயிட்டு சும்மா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த சேனலில் சும்மா நான் ஏதாச்சும் வ்ளாகு ஏதாச்சும் டைம் பாஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் சும்மா ஃபன்னாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி கீப் லேர்னிங் கீப் ப்ராக்டிஸிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் கோடிங் அண்ணா